আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাকপা খালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালাম আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বেলায়েত হোসেন ফারুকি মোলাদি বরিশাল লিখেছেন আমার পাঠানো প্রশ্নগুলো আলোচনার বিনীত অনুরোধ রইল মুসলিম সমাজে সচেতনতাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রশ্ন এক কোরবানির সাতজনের অংশীদারিত্বের প্রশ্নে বেনামাজি সুদখোর ঘুষখোর শুধু সুদি পদ্ধতির সাথে যারাই জড়িত তাদের থেকে মুক্ত হওয়া কি কোরবানির পূর্বশর্ত ধন্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে কোরবানি সাতদারি সাতজনের অংশদারিত্বের বিষয়ে কিভাবে আমরা অংশদারিত্ব নিতে পারি আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলিউসাল্লাম জাবির বিন আবদুল্লা রাজি আল্লাহ তন বণিত হাদিসের মধ্যে কোরবানির মধ্যে সাতজনের অংশগ্রহণের বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছেন এটি শুধুমাত্র কোরবানির জন্য প্রযোজ্য এবং এই অংশীদারিত্ব অনুমোদিত রাসুল্লাহ সাল্লাম পক্ষ থেকে তাই যে কেউ কোরবানির মধ্যে সাতটি শরিক অংশগ্রহণ করতে পারবে এটি জায়েজ তবে সে পশু হতে হবে উঁট অথবা গরু উঁট অথবা গরু উঁট এর মধ্যে সকল প্রকার উঁট গরুয়ের মধ্যে সকল প্রকার উঁট অর্থাৎ মহিষ সহ অন্তর্ভুক্ত হবে ছাগলের মধ্যে অথবা বেড়ার মধ্যে অথবা দুম্বার মধ্যে এটি এই সাতজনের অংশগ্রহণ চলবে না দ্বিতীয় যে মাসালাটি প্রশ্ন করেছেন বা বিষয়টি তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে এক্ষেত্রে অংশীদার যারা হয়ে থাকে শরিক যারা হয়ে থাকে দেখা যায় শরিকদের মধ্যে অনেকেই তার অবস্থা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানতে পারি না হয়তো তিনি ইনকাম করছেন হালাল না হারাম মানে তিনি কি হারাম কাজের সাথে জড়িত আছেন কিনা এগুলো আমাদের অনেকে জানা থাকে না সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার ওই ব্যক্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপে কোনো কিছু জানা না থাকে তাহলে তার সাথে আপনি শরীরকে কোরবান দিয়ে আপনার জন্য যায় এতে আপনার কোরবানি হয়ে যাবে এতে কোনো ধরনের অসুবিধা নেই তফতিস করে মানে ঘাটাঘাটি করে মানে গভীরভাবে খোঁজ করে তার কাছ থেকে সে আসলে কি ইনকাম করে সে কোথায় থাকে কোথায় যায় এগুলো বের করার দায়িত্ব আসলে আমাদের না কারণ একজন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর জন্য কোরবানি করতেছে এবং সে ব্যক্তি যে ওখানে ইমানের বক্তব্য দিচ্ছে এবং ইমানের দাবি অনুযায়ী কোরবানি করতেছে তাহলে কোনো সন্দেহ হরেই সে আল্লাহ রাবুল আলমীকে ভালোবাসেন আখরাতের প্রতি বিশ্বাস করেন আল্লাহর প্রতি ইমান আনেন সুতরাং সেক্ষেত্রে তাকে আপনি অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে কোনো ধরনের নিষিদ্ধ কিছুই নেই এতে আপনার কোরবানি হয়ে যাবে তৃতীয় মাস সালাটি হচ্ছে এই কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার সন্দেহ হচ্ছে আসলে এই লোকের ইনকাম হালা হালাল কি হারাম আপনি ক্লিয়ার জানেন না মানে সন্দেহের মধ্যে রয়েছেন সেক্ষেত্রেও আপনার কোরবানি হয়ে যাবে যদি তিনি আপনার মানে কোরবানির মধ্যে শরিক হয়ে যান আপনি কোরবানি করে থাকেন আপনার কোরবানি হয়ে যাবে তার কোরবানির বিষয়টি হিসাব হু আর আল্লাহ আল্লাহর উপর তার মানে হিসাব করতাবে আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে মানে কিভাবে কি তার কোরবানির বিষয়ে কি হুকুম দিবেন বা কি গ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটা আল্লাহ রবুল আলমিন এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাদের কাছে মুখাপে কিন বান্দার এখানে কোনো ধরনের কর্তৃত্ব নেই যে আল্লাহর উপর তিনি কর্তৃত্ব খাটাবেন বরং আল্লাহ সুবাহ তালা যাকে ইচ্ছা কবুল করবেন যার ইচ্ছা কবুল করবেন না হতে পারে যে একজন ভালো মুসল্লি তার সমস্ত টাকা হালাল কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা কবুল করেন নেই তো আল্লাহ রবুল আলমিন যদি কবুল না করেন তাহলে আপনি জোর করা করে এই কথা বলার মানে সুযোগ নেই যে আল্লাহ তালা আমারটা কবুল করবেন আরেকজনটা কবুল করবেন না আবার আরেকজন ব্যক্তি হতে পারে যে এমন এখলাসের সাথে এমন আন্তরিকতার সাথে কোরবানি করেছেন তার কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে তার বক্তব্য তার আমল তার কোরবানিটুকু গ্রহণযোগ্য হয়ে গিয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা মেহরবানি করে কবুল করেছেন আসুন তৃতীয় যে মাসালাটি বলেছেন সেটি হলো এই বা তৃতীয় পয়েন্টটি এখানে যেটা সেটি হলো যদি আপনি কনফার্ম হন নিশ্চিত হন যে এই ব্যক্তির টাকা হারাম অথবা এই ব্যক্তি মানে সুদি কারবারের সাথে জড়িত রয়েছে 
সরাসরি কোনো হারাম কাজের সাথে তার সম্পৃক্ততা যদি আপনার কাছে প্রমাণিত হয় তাহলে উত্তম হচ্ছে তাকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ না করা তাকে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ না করা এখানে আরেকটি বিষয় ছিল যদি কেউ বেনামাজি হয়ে থাকেন একই বক্তব্য একই কথা ব্যাপার লিখেছেন কোরবানির গরুর সাথে আকিকার ভাগ দেওয়া যাবে কি মানে বেনামাজির কথা কি ভিন্ন করে উল্লেখ করেছেন বলেছেন যে কোরবানির প্রসঙ্গে যে বেনামাজি যদি কেউ থাকেন তাকে কি ভাগে নেওয়া যাবে না বেনামাজি ব্যক্তি নিশ্চিত হওয়ার পরে তাকে ভাগে নেওয়া যায় নেই তার যেহেতু শরিয়ার বিধান হচ্ছে তার কোরবানি এবং তার ইবাদত কোনোটাই কবুল হবে না সুতরাং তাহলে এটা আলাদা হবে এটা আলাদা মাসে আলাদা হবে জি মানে বেনামাজি আর মানে অন্যদের মাসে আলাদা সাথে একটু পার্থক্য রয়েছে কারণ সালাত আদায় না করা ইচ্ছাকৃতভাবে কুফুরি কাজ এটা আমাদের মধ্যে মানে যা বুঝতে হবে জিনিসটা পার্থক্য রয়েছে বড় ধরনের একটা পার্থক্য রয়েছে কোরবানির গরুর সাথে তো আগে কার ভাগ দেওয়া যাবে না এটা তো স্পষ্ট বলেছে শেষে উনি লিখেছেন প্রাচীর ঘেরা ঈদ ময়দানের পূর্ব দিকের প্রাচীর সংলগ্ন একত্রে দুটি পুরাতন কবর অবস্থিত যা প্রাচীর ঘেরা কবর দুটি কাতারের মাঝে পড়ে এতে নামাজের কোনো ক্ষতি হয় কি এখন করণীয় কি করণীয় হচ্ছে মানে ওই দুটি কবর কবরের স্থানে স্থানান্তরিত করে দেওয়া তাহলে আর এই ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা এবং মানে যেহেতু মানে কবরস্থান আছে কবরস্থানে কবর দুটি নিয়ে গেলেই আপনার কাজ শেষ হয়ে যাবে এই কবর হেফাজত করার দায়িত্ব মানে নিয়ে বসে থাকলে চলবে ধারণা ঠিক নাই আসলে কাজটা কতটুকু কঠিন না কিছু না একেবারেই সহজ বিষয় কবরটা খুলে হার গোড় থাকলে ওটা অন্য জায়গায় কিছু যদি কিছু না থাকে তাহলে সমান করে দিল শুধু আর কিছুই না মানে এটা হচ্ছে কবর স্থানান্তর করা তাই কবর স্থানান্তর করে ফেললে আপনার এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এটা কোনো কঠিন সমস্যা নয় যে এর জন্য বড় ধরনের কোনো সমস্যা সমাধান দর্শক এবার আমাদের হাতে আরও একটি চিঠি এটি পাঠানো হয়েছে শনি রাখা ঢাকা থেকে নাম প্রকাশে অনেক ছুক আগের চিঠি অনেক প্রশ্ন একই চিঠিতে লিখেছেন কোনো প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়ার সময়ও কি ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া ও বাসায় ফিরে ঘরে ঢোকার দোয়া পড়তে হবে হ্যাঁ ঘর থেকে বের হওয়ার সাথেই আপনি ঘরে দোয়া ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া পড়বেন আবার ঘরে ঢুকার সময় দুটি কাজ একটি হচ্ছে ঘরে ঢুকার জন্য রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে দোয়া বলেছেন সে দোয়াটি বলবেন আবার ঢুকার সময় সালাম দিয়ে ঘরে ঢুকবেন ঘরে সালাম দিয়ে ঢুকবেন এটি সুন্না শুধু সুন্না নয় বরং সুন্নার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই ঘরে যখন প্রবেশ করবে কেউ তিনি সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন যারা আসলে এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না অথবা সুন্নার অনুসরণ করেন না তারাই মূলত সালাম না দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে থাকেন এটি সুন্না পরিপন্থী কাজ ঘরে যদি কেউ না থাকে কেউ না থাকলেও তিনি ঘরে প্রবেশ করবেন সালাম দিয়ে শূন্যতায় আমাকে সালাম দিয়ে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন জি কেউ যে নেয় আমরা কীভাবে বলি হয়তো থাকতে পারে ফ্রেশ তো থাকতে পারে জি লিখেছেন কেউ থ্যাংক ইউ বললে কি ওয়েলকাম বলা যায় ইসলামিক কালচারে থ্যাংক ইউ এবং ওয়েলকাম এর পরিবর্তে কি বলা হয় ধন্যবাদ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন থ্যাংক ইউ বললে ওয়েলকাম বলতে কোনো আপত্তি নেই মানে এটি আসলে মানে এটাকে বলা হয় তাকে মানে সামাজিক অথবা মানে ভাষার পার্থক্য এটা বড় ধরনের কোনো পার্থক্য এখানে নেই তবে ইসলামিক কালচার এটি ভিন্ন ইসলামিক কালচারে যেটি সেটা হচ্ছে কাউকে যদি আপনি কোনো বিষয়ে বলতে চান তাহলে আপনি বলবেন শুক্রান মানে একই মিনিং মানে তখন আপনি যিনি আছেন তিনি বলবেন আফওয়ান তিনি বলবেন আফওয়ান মানে শুক্রান এবং আফওয়ান আমরা এটাকে পেয়েছি এটি এরাবিক কালচার ইসলামিক কালচার নয় কিন্তু এরাবিক কালচার কিন্তু ইসলামিক কালচারে যদি কারো ভালো কাজ করে থাকেন আপনি তাকে বলবেন যে জেসাকুমুল্লাহ খৈরান জেসাকুমুল্লাহ খৈরান আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলাম মুকাফ আর জন্য মুকাফ আতুল হসান কোনো ব্যক্তি যদি কারো ভালো কাজ করে থাকে নবী সাল্লা আলী ইসলাম বলেছেন যে তাকে যদি তুমি কিছুই দিতে না পারো ইসলামের কালচার হচ্ছে তাকে কিছু মানে উপঢৌকন দেয়া অথবা তাকে কোনোভাবে সহযোগিতা করা মানে এটা মানে এহসানের পরিবর্তে এহসান এটা হলো ইসলামের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি কিন্তু যদি তোমার কাছে একবারে কিছুই না থাকে দেওয়ার মতো কিছুই নেই এটা ভালো কাজ তোমার করেছে তখন তুমি তাকে বলবে যে সাকাল্লাহ খাইরান তখন সে ব্যক্তি বলবো এগিয়া খুম তোমাকেও আল্লাহ তালা উত্তম জায়গা দান করুন এটা হচ্ছে মূলত ইসলামিক কালচারের মানে মূল পদ্ধতি তো আমরা মানে সবগুলো পদ্ধতি জেনেছি কিন্তু ইসলামিক কালচারের যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে প্রচলিত সামাজিক অথবা কোনো সামাজিক কালচারের যদি কোনো কন্ট্রাডিকশান না থাকে সবটাই এলাউড ইসলামের মধ্যে মানে শরিয়া জিনিসের করে নাই সেটা যদি হয় থাকে যেমন এইগুলোতে শরিয়া তো কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই ওই কামও খুব ভালো কথা স্বাগত কোথায় 
महिला মানে বিশেষ করে মানে যেহেতু ইসলাম আমরা অনুসরণ করি না আমাদের সংস্কৃতিতে ভিন্ন সংস্কৃতি এসে প্রবেশ করে গিয়েছে মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে ফলে মহিলাদেরকে খুব বেশি নিগৃহীত করা হয় তাকে মানে এর এর একটা মানে মানে আসুরত অথবা এর একটা মানে ধরন আপনি তুলে ধরেছেন যে মহিলারা কোনো কিছু কিনলে বরকত হয় না এটা একেবারে কুসংস্কার এর মানে বড় এর চেয়ে বড় কুসংস্কার হতে পারে না কারণ মহিলা কিনুক পুরুষ কিনুক বরকতের বিষয়টি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে বরকতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোন জিনিসের মধ্যে বরকত দিবেন কি দিবেন না সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না তবে আরাকাল্লাহ জি বিয়াদিহিল মুলক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি বরকতময় তিনি যে জিনিসটাকে বরকত মানে দিবেন সেখানেই বরকত হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি বরকত না দেন তাহলে আপনি পুরুষই কিনেন অথবা অন্য কেউ কিনেন অথবা বড় পিশাবে কিনুক কিন্তু বরকত হবে না বাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বরকত দিলেই সেটা যেই কিনুক না কেন ছোট বাচ্চা কিনলেও সেখানে বরকত হবে তাই এ বক্তব্য মূলত একেবারে ভিত্তিহীন এর কোনো ধরনের ভিত্তি নেই এই ধরনের বক্তব্য দেয়া মূলত কুসংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আবার পাশাপাশি এখানে এক ধরনের বিদ্বেষ এবং অনীহা এর মধ্যে রয়ে গিয়েছে যেটা উচিত না প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয়বোধ এখানে আপনার সামনে পেশ করা যায় সেটা হলো কেনাকাটার বিষয়টা তো বাস্তব বিষয় জি দেখা যায় এক বিষয়ে মহিলার অভিজ্ঞতা বেশি তিনি সে বিষয়ে কেনাকাটা করলে উনি ভালো করবেন আবার এক বিষয়ে পুরুষের অভিজ্ঞতা বেশি সে বিষয়ে তিনি কেনাকাটা করলে ভালো করবে এখন মনে করেন যে শাড়ি কেনার প্রসঙ্গ চলে আসে সেখানে কি পুরুষ প্রপার ভালো কিনতে পারবে তার কি অভিজ্ঞতা বেশি মানে এটা নির্ভর করতেছে আসলে যারা বাস্তবতা অভিজ্ঞতা যারা মার্কেটিং করে যে যেদিকে ভালো তুমি সেদিকে মার্কেটিং করবে যারা মার্কেটিং করে তাদের সাথে এটা আসলে মূলত মানে শরীরের সাথে কোনো বিধান নেই শরীর আর কোনো বিষয় না জি আর লিখেছেন জমজমের পানি গায়ে কষ্টের স্থানে লাগানো যায় কি হ্যাঁ জমজমের পানি দিয়ে যে কোনো ধরনের তাদা উই চিকিৎসা নেয়া মানে আপনি মাথায় ব্যথা করতেছে মাথায় আপনি জমজমের পানি ঢাললেন অথবা পায়ে ব্যথা পায়ে কোনো আঘাত আছে সেখানে ঢাললেন হাঁটুতে ব্যথা থাকলে হাঁটুতে দিলেন জমজমের পানির মাধ্যমে তাদা উই জায়েজ আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলামের সহি হাদিস তারা সাব্যস্ত হয়েছে হাদিসটি আপনি মাজাত শোনার মধ্যে সহি সন্দেহ বর্ণনা করেছেন সুতরাং কেউ যদি জমজমের পানিকে মানে তাদা উইয়ের জন্য চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করে থাকেন এটি না জায়েজ নয় জায়েজ রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ মাহাদিসের মধ্যে বলেছেন মা উসম জামলি মা সুরে বালাহ জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করবে যেভাবে পান করবে সে উদ্দেশ্য সেখানে হাসিল হবে যেহেতু এর বরকত আল্লাহ সুবাহ তালা ব্যাপকভাবে দান করেছেন পান করা যাবে ব্যবহারও করা যাবে লিখেছেন মাথা ব্যথা সহ সব রোগে কি সুরা নাস ও ফলাক পরা যায় না মাথা ব্যথার জন্য সুরা নাস এবং ফলাক নয় মাথা ব্যথার জন্য ভিন্ন চিকিৎসা রয়েছে ব্যথার জন্য ভিন্ন বক্তব্য রয়েছে এগুলো আপনি হাইসুল মুসলিম যে দোয়ার বইটি রয়েছে শেখ সাঈদ ইবনি মাহফাল কাহতানি হাফেজাহুল্লাহ তালা তার লিখা হাইসনুল মুসলিম এই বইটি কালেকশান করে সেখান থেকে দোয়াগুলো শিখে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করুন অথবা সেই বই থেকে দেখে দেখে পড়ার চেষ্টা করুন তাহলে আপনি সেখানে সব কিছু বিস্তারিত পেয়ে যাবেন মাথা ব্যথার জন্য কি কী পড়বেন তারপরে অস্থিরতার জন্য কি পড়বেন ঋণের জন্য কি পড়বেন সেগুলো সব বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে লিখেছেন বিড়াল কুকুর সহ অন্যান্য বোবা প্রাণী ডাকলে ভবিষ্যৎ বিপদের লক্ষণ এমন আকিদা কি ভ্রান্ত না ভবিষ্যৎ বিপদের লক্ষণ এই কথা শুদ্ধ নয় কিন্তু এই সমস্ত প্রাণী জগৎ অনেক সময় বলা মুসিবত সম্পর্কে তারা সচেতন হতে পারে বা দেখতে পারে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো বা হ্যাঁ এম চতুর্থ পর্যন্ত সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তারা তোমাদের বালা মুসিবত এগুলো সম্পর্কে তারা দেখতে পারে তারা অনেক সময় ফেরিস্তা থেকেও দেখতে পারে 
তাই এজন্য মানে সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখালে সব দেখতে পারবেন কিন্তু মানে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা দিয়ে এগুলো দেখতেছেন ব্যাপারটা এমন নয় তাই এজন্য মানে সে ক্ষেত্রে মানে তাদের এই মানে আহ্বানটুকু বা তাদের এই আওয়াজ যেটা রয়েছে এই আওয়াজটা কখনো কখনো মানে বিপদ সংকেত হতে পারে তবে সেটা মানে ভবিষ্যতের কোনো খারাপ কিছু এটাকে নির্ধারণ করে নেওয়া এই আকিদা শুদ্ধ নয় এই আকিদা যদি কেউ পোষণ করে থাকেন তাহলে এই আকিদার মধ্যে আংশিক শির্কের বিষয় রয়ে গিয়েছে এটা শির্কে আজকর হতে পারে মানে যে এই বিড়াল কেন ডাকছে বড় ধরনের মুসিবত আছে কুকুর কেন ডাকতেছে তাহলে বিপদ আসতেছে তাহলে তো জীবন অচল হয়ে যাবে তাহলে এই ধরনের বক্তব্য মূলত এক ধরনের শির্ক এবং এই শির্কটা শির্কে আজকর হতে পারে তবে সেটা মানে পার্থক্য রয়েছে সেক্ষেত্রে মানে আমরা হয়তো এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি যে না মনে হচ্ছে যেন পরিবেশটা ভালো লাগছে না এ ধরনের কিছু আশঙ্কা করা যেতে পারে কিন্তু সেটা শুধুমাত্র এহতেমাল সম্ভাবনা অথবা আশঙ্কা এটাকে নিশ্চিত কোনো বিষয় না বা নিশ্চিত কোনো আকিদার বিষয় না লিখেছেন নফল ইবাদতের কাজা করা কি উত্তম কিভাবে নফল ইবাদতের কাজা করবে সেটা উল্লেখ করেননি না নফল ইবাদতের কাজা করবেন নফল ইবাদতের কাজা হয় না কাজা তো প্রশ্নই আসে না আবার নফল ইবাদতের কাজা করতে হবে নফল তো আপনি ইবাদত ফরজ কিছুই না সুতরাং নফল ইবাদতের কোনো কাজা নেই এ বক্তব্য মানে কাজা করা উচিত না এবং কাজা কাজা নেই এর কোনো কাজা নেই নফল তো নফলই অতিরিক্ত আপনি চেষ্টা করেছেন নফল আদায় করার জন্য বাকি আপনি করতে পারেন নাই এর জন্য আপনি মাহুজ হবেন না আপনি এর জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না বরং আপনি নফল ইবাদত যেটা করতে পারেন নাই আপনি আরেকটা নফল ইবাদত করতে পারেন আপনার তো এখানে সুযোগ আছে জি আসলে এখানে দৃষ্টিভঙ্গির ত্রুটি ফরজ নফল আমরা এক করে ফেলে অনেক জি জি লিখেছেন যেসব লোক অজ্ঞতাবশত নিজেদের নামে কোরবানি করেন তাদের দেওয়া কোরবানি গোস্ত কি আত্মীয় প্রতিবেশীদের জন্য হারাম যেসব লোক অজ্ঞতাবশত নিজেদের নামে কোরবানি করে থাকেন এটি আসলে একটা বিশ ভিন্ন মাসালা মানে এই মাসালাটি উপলব্ধি করার বিষয় আছে বুঝতে হবে এটা কি জিনিস মানে সরাসরি যদি তাদের নামে কোরবানি হয়ে থাকে মানে ওই ব্যক্তির নাম নিয়তটা ছিল না উদ্দেশ্য তা ছিল না উদ্দেশ্য ছিল না এটা প্রচলন যে না উদ্দেশ্য যদি হয় মানে আমি বলতেছি এটা উদ্দেশ্য হয় মানে অজ্ঞতাবশত সরাসরি যদি মানে হ্যাঁ হোক অজ্ঞতাবশত হোক কিন্তু যদি সরাসরি উদ্দেশ্য হয় যাতে ওই ব্যক্তির নামে কোরবানি করতেছি আমরা তাহলে এই কোরবানি খাওয়ার সকলের জন্য হারাম আত্মীয় স্বজনের জন্য হারাম নিজের জন্য হারাম সবার জন্য হারাম এর কোরবানি খাওয়া জায়েজ নেই কারণ ওমা উহিল লাগাইল্লা হিফেস এটি সম্পূর্ণরূপে হারাম আল্লাহ রাবুল আলমিনকে বাদ দিয়ে কাইরুল্লাহ নামে যেটা জবে করা হলো এটি হারাম নিষিদ্ধ এটি গর্হিত কাজ বাকি রয়ে গিয়েছে যেটা সেটা হলো আসলে এখানে জবে করা হচ্ছে আল্লাহর নামে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ নামে কিন্তু ভুলে মানে ব্যক্তির নামে মানে কোনো কারণে হয়ে গিয়েছে মানে সেটা অজ্ঞতার কারণে হয়ে গিয়েছে অথবা অন্য কোনো কারণে হয়ে গিয়েছে যদি এমনটি হয় তাহলে সেই কোরবানি খাওয়া জায়েজ না না জায়েজ এ নিয়ে আলেমদের একটু মতবিরোধ রয়েছে বাকি বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে যদি উদ্দেশ্য আল্লাহর নামে জবে করা হয় তাহলে জবেটা উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্যে জবে করেছে সে উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হবে এবং এই কোরবানি গোস্ত খাওয়া না জায়েজ হবে না জায়েজ হবে বাকি যে বুলটুকু হয়েছে এই বুলটুকু মানে সংশোধনযোগ্য আল্লাহ সুবাহ তালা মাফ করে দেবেন এবং অজ্ঞতার কারণে হতে পারে আরও অন্যান্য কারণে হতে পারে যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তালা বান্দাদের কিছু জিনিসকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ইন্নাল্লাহ তেজা বজা আন উম্মেথি আল খত ও নিসিয়ান ও মস্তুক রিহু আলহি রসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবাহন তালা আনি তেজা বজা আন উম্মেথি আমার উম্মতের কাছ থেকে এটা উঠিয়ে দিয়েছেন ছাড় দিয়ে দিয়েছেন কি কি আল খত ভুল ও নিসিয়ান বিস্মৃতি ভুল মানে ইচ্ছাকৃত ভুল হয়ে গিয়েছে এটা একটা ভুলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আবার বিস্মৃতি বিস্মৃতি হলো একেবারেই স্মৃতি থেকেই হারিয়ে গেছে জবে করতে ছিল স্মৃতিতে মানে কি জন্য জবে করছে খেয়াল অনিচ্ছাকৃত ভুল হ্যাঁ স্মৃতিভ্রষ্ট স্মৃতিতে নেই স্মৃতিভ্রষ্টতা যেটাকে বলা হয় তাকে স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে তারপরে ও আমার স্তুক্রিহু আলাইহি এবং যে কাজে তাদেরকে জবরদস্তি করা হয়েছে মানে চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে করানো হয়েছে এই সবগুলোর সাথে মানে গবেষক ওলামাই ক্রাম মুজতাহিদগণ আরেকটি জিনিসকে একসাথ করেছেন এবং এটাকে শেখ মোহাম্মদ সাল ইসামিন রাহিমাহ তালা তার ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে ওয়াল জেহেল এবং মূর্খতা মূর্খতা হচ্ছে না জানার বিষয়টি অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার কিছুই জানা নেই সে জব করতেছে আল্লাহর জন্য কিন্তু জানা নেই ভুলে করে ফেলেছে এই কাজগুলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহর বান্দাদের জন্য ছাড় দিয়ে দিয়েছেন এগুলো মানে এই 
মানে মানুষের আবহারেদ মানুষের মধ্যে এই ধরনের জিনিসগুলো কোনো না কোনো কারণে মানুষের মধ্যে আসতে পারে মানুষ এগুলো দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে ফলে আল্লাহ সুবাহন তালা এগুলোকে ছাড় দিয়েছেন তাই সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের জবেকৃত পশুর গোস্ত খাওয়া এটি জায়েজ না জায়েজ নয় তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সামনে তো আমাদের আনন্দের উৎসব ঈদুল আজহা কোরবানি হবে প্রশ্নের মাধ্যমে জানলাম কোরবানির আগে প্রস্তুতি বিষয় আছে জানার বিষয় আছে নিয়মিতের পরিশুদ্ধতার বিষয় আছে কোরবানির লক্ষ্যে পৌঁছার যে চেতনা সেটাও লালন করার বিষয় আছে আসনের সব বিষয়ে আমরা সচেতন হই হই সতর্ক চিঠি লিখুন প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায় পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আপনার ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান এন টিভি অনলাইনও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম দয় আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তুন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই